கொழும்புவின் சூழ்ச்சியே ஜனாதிபதி அரியாசனத்தை மைத்திரி இழப்பதற்கான காரணம் மைத்திரியின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்திருப்பது யார் வெளியில் உள்ள வியாபாரிகள் கட்சிக்குள் தேவையில்லை மங்கள சமரவீத காவலுடை போர்த்திய சில போக்கிரிகளும் இருக்கின்றார்கள் அலி ஜாஹிர் மௌலானா காட்டம் இழப்பிலிருந்து மீண்ட இலங்கைக்கு கிடைத்த கௌரவம் ரணில் பெருமிதம் இலக்காவில் இனமோதல்கள் வெடிக்கலாம் அமெரிக்கா ஸ்ரீலங்கா உடன்படிக்கை அவசர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவுள்ள மகிந்தவாதிகள் மீண்டும் ஜனாதிபதியாக அரியாசனத்தில் அமரும் வாய்ப்பை மகிந்தவின் சூழ்ச்சியினால் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனா இழந்துள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹெக்டர் அப்புகாமி தெரிவித்துள்ளார் அல்லது மாளிகையில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹெக்டர் அப்புகாமி இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் எதிர்கட்சி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்சவின் திட்டத்திற்கு அமைய ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்குள் அரங்கேற்றப்பட்ட சூழ்ச்சிகளே ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிசேனவுக்கும் அக்கிய தேசிய கட்சிக்கும் இடையிலான முரண்பாடுகளுக்கு காரணமாகும் ஜனாதிபதிக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் இடையில் முரண்பாட்டை ஏற்படுத்தி இரண்டாவது முறையாகவும் ஜனாதிபதி ஆவதற்கு இருந்த வாய்ப்பை தட்டி பறிப்பதற்கு சுதந்திர கட்சிக்குள் சூட்சுமமாக முன்னெடுக்கப்பட்ட சகல திட்டங்களும் இன்று வெற்றி கண்டுள்ளது இதனால் மைத்ரிபால சிசேனா தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை இழந்துவிட்டார் இதேவேளை அரசாங்கத்திற்கு எதிராக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை இக்காரணத்தை கொண்டும் அரசாங்கத்திற்கு சவாலாக அமையாது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிசேனவின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக புலனாய்வுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்ற நிலையில் அவர்கள் யார் என்பதனை ஜனாதிபதி அம்பலப்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் போதைப் பொருள் கடத்தல்காரர்களுக்கு பின்னால் முக்கிய அமைச்சர் ஒருவர் செயற்பட்டு வருவதாக சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரட்னா தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் அந்த அமைச்சர் யார் என்பதனையும் பகிரங்கப்படுத்த வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மகிந்தானந்த அழுது காமகே கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கொழும்பினிடம் பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசிய போதே அவர் இதனை கூறியுள்ளார் தொடர்ந்தும் கருத்து வெளியிட்ட அவர் ஜனாதிபதிக்கு உயிரச்சுறுத்தல் காணப்படுவதாகவும் அதற்கு போதைப் பொருள் கடத்தற்காரர்கள் பணத்தை விரயம் செய்வதாகவும் புலனாய்வு பிரிவு அது குறித்து ஜனாதிபதியிடம் எச்சரித்திருப்பதாகவும் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டிருக்கின்றன இது மிகவும் பாரதூரமான விடயமாகும் இலங்கை வரலாற்றின் முதற் தொடர்பையாக தன்னை படுகொலை செய்ய சூழ்ச்சியிடம் புறவதாகவும் தனக்கு உயிரச்சுறுத்தல் இருப்பதாகவும் புலனாய்வு பிரிவு தெரிவித்ததாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனா தெரிவித்திருக்கின்றார் இது கனவிலும் கூட நடக்கக்கூடாது என்பதுதான் எமது பிரார்த்தனை இருப்பினும் துரதிருஷ்டவசமாக அது இடம்பெற்றால் பிரதமரே ஜனாதிபதியாக நியமிக்கப்படுவார் என்பதே அரசியலமைப்பில் உள்ளது இப்போது ஜனாதிபதிக்கும் பிரதமருக்கு விடமே கடுமையான மோதல் இடம்பெறுகின்றது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைமையகத்தில் அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரதமர் மீது தாக்கி ஊடக சந்திப்பை நடத்துகின்றார் மறுமுறையில் எக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமையகத்தில் ஊடக சந்திப்புகளை நடத்தி ஜனாதிபதியை திட்டுகின்றனர் போதைப் பொருள் கடத்தற்காரர்களை தொக்கு தண்டனை மேடைக்கு ஏற்றும் ஜனாதிபதியின் தீர்மானத்தை பிரதமர் நிராகரிப்பதோடு பிரதமரின் யோசனைகளை ஜனாதிபதி நிராகரிக்கின்றார் இந்த நிலையில் தன்னை கொலை செய்வதற்கு திட்டமிடுகின்ற தரப்பு குறித்து தகவல்களை ஜனாதிபதி பகிரங்கப்படுத்த வேண்டும் என்பதனை வலியுறுத்துகின்றோம் அதேபோல போரை பொருள் கடத்தற்காரர்களுக்கு பின்னால் செயற்படுகின்ற அமைச்சர் ஒருவர் இருப்பதாக அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன கூறியுள்ளார் அந்த அமைச்சர் யார் என்பதனை பகிரங்கப்படுத்துமாறும் அவரிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க சர்வதேசத்துக்கு வழங்கியுள்ள அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக அதிவேக பயணம் ஒன்றை ஆரம்பித்திருப்பதாக அவர் மேலும் கூறியுள்ளார் அக்கிய தேசிய கட்சியில் திறமையாளர்கள் இருப்பதனால் வெளியில் உள்ள வியாபாரிகள் கட்சிக்கு தேவையில்லை என அமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தொடர்பில் கொழும்பு ஊடகம் ஒன்றிற்கு வழங்கிய விசேட செவ்வியொன்றிலேயே இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அவர் தெரிவிக்கையில் நாட்டிற்கு தலைமைத்துவம் வழங்க முடியுமா என தலைவர்கள் அக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் உள்ளனர் இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர் ஒருவர் இருக்கவில்லை தற்போது அக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் ஒருவர் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளார் 
நாட்டில் எகை தேசிய கட்சியின் ஆட்சி இருந்தாலும் கட்சிக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயம் கிடைக்கவில்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் போலீஸ் மா அதிபர் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை செய்யப்பட்டு வெளிப்படையான சம்பவங்கள் எல்லாம் இன்று நடைபெறுவதாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அலி ஜாஹிர் மௌலானா தெரிவித்துள்ளார் எங்கள் மத்தியில் எவ்வாறான சவால்கள் வந்தாலும் இனங்கிடக்கிடையில் இருக்கின்ற நல்லுறவுகள் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் நாடலாவிய ரீதியில் ஆறு லட்சம் பேருக்கு சமூகத்தை கொடுப்பரவை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் மண்முனை வடக்கு பிரதேச இளர் பெருமைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உயர் வறிய மக்களுக்கான சமூர்த்தி குரிமம் பத்திரம் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலாளர் எம் தயாபரன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அலி ஜாஹிர் மௌலானா பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆயிரத்து அறுநூற்று முப்பது பேர் சமூர்த்தி உதவி பெறுபவர்களாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவர்களில் இருநூற்று முப்பது பேருக்கான உரிமங்கள் இந்த நிகழ்வின் போது வழங்கி வைக்கப்பட்டன இந்த நிகழ்வில் பிரதேச செயலகத்தின் உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் சுதர்சனன் சமூர்த்தி பிராந்திய முகாமையாளர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் இங்கு தொடர்ந்தும் உரையாற்றிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாங்கள் பல சவால்களை சந்திக்கின்றோம் ஒன்று முடியும் நேரத்தில் ஒன்றை எதிர்கொண்டு வருகின்றோம் மூளையில்லாதவர்களை பயன்படுத்தி ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் தேதி பயங்கரமான சூழ்நிலை ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது இதனை நாங்கள் கடுமையாக கண்டித்தோம் இவ்வாறான சம்பவங்களை மேற்கொள்பவர்களின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் எமது சமூகம் சட்ட ஒழுங்கை மேற்கொள்பவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் கூட சட்டை செய்யாத காரணத்தினால் இந்த பாரிய சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த சட்டத்தினை அமுல் நடத்தும் போலீஸ் மா அதிபர் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளரை கைது செய்யப்பட்டு வெளிப்படையான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன அவர்களும் சில வெளிப்பாடுகளை கொண்டு வரும் போது இதன் சூத்திரதாரிகள் யார் என்ற விடயம் வெளியாகும் மிகவும் ஒற்றுமையாகவும் சகோதரத்துடனும் வாழ வேண்டியவர்களின் மத்தியில் சிலர் விலைச்சத்தனமான விடயங்களை கட்டவிழ்த்து விட்டதன் காரணமாகவே துரதிருஷ்டவசமான சம்பவங்களை எதிர்கொள்கின்றோம் இவ்வாறான சம்பவங்கள் வந்தாலும் எங்களுக்குள் உள்ள நட்புறவுகள் நட்பண்புகள் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் எங்கள் எதிர்கால செல்வங்களுக்கு நல்ல கல்வியை வழங்கி பிரச்சனைகளில் எல்லாம் இருந்து மீண்டு கிடந்து ஒரு சமாதான சகவாழ்வினை நாங்கள் வாழ வேண்டும் சில அரசியல்வாதிகள் இவ்வாறான விடயங்களை பாவித்து குழம்பிய குட்டையில் மீன்பிடிக்க பார்க்கின்றார்கள் நல்ல விடயங்களை பேச வேண்டிய கருணையை உருவான காவியுடைய போர்த்தியவர்கள் இன்று போர்க்குரல் கொடுக்கின்றார்கள் அநாகரிகமான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கின்றார்கள் போர்த்தி கொண்டிருக்கின்ற நல்ல தீரர்களை நாங்கள் மதிக்கின்றோம் ஆனால் போர்த்தி கொண்டிருக்கின்ற சில போக்கிரிகளும் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களை மதிப்பதில்லை நாட்டில் உள்ள சட்ட திட்டங்களை மதிப்பதில்லை அவர்களே சட்டத்தினை கையில் எடுத்துக் கொண்டு செயற்படும் நிலையம் உள்ளது இலங்கையில் உலகில் சுற்றுலா பயணம் மேற்கொள்ள சிறந்த நாடு என உலக புகழ் பெற்ற லோன்சி தெய்ட் சுற்றுலா சஞ்சிகை மீண்டும் அறிவித்துள்ளமையை நாட்டுக்கு கிடைத்த கௌரவம் எனவும் அந்த கௌரவத்தை பெற்றுக்கொள்ள பாடுபட்ட சுற்றுலா சார்ந்த அனைத்து பெரிய மற்றும் சிறிய சுற்றுலாத்துறை பங்காளிகளுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க கூறியுள்ளார் பிரதமர் விசேட உரையொன்றை நிகழ்த்தியதுடன் சுற்றுலாத்துறையை மீண்டும் மேம்படுத்துவது தமது அரசாங்கம் முழுமையான உதவிகளையும் அனுசரணைகளையும் வழங்கும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா இன்று மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் இருப்பதாக எச்சரித்துள்ள ஜேவிபியின் தலைவர் அனுர குமார திசாநாயக்க நாட்டின் எந்த ஒரு இடத்திலும் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் இன மத வன்முறைகள் வெடிக்கக்கூடிய ஆபத்துக்கள் இருப்பதாகவும் அச்சம் வெளியிட்டுள்ளார் ஸ்ரீலங்காவின் தற்போதைய அரசாங்கத்தின் தலைவர்களான ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிசேனா மற்றும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆகியோரின் பொறுப்பற்ற நடவடிக்கையே இந்த நிலைமைகளுக்கு பிரதான காரணம் என்றும் ஜேவிபியின் தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்க குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றார் சிங்கள பௌத்த மக்களின் அதுயர் மத தலைமை பீடங்களான அஸ்கிரிய மற்றும் மல்பத்த ஆகிய பீடங்களுக்கு விஜயம் செய்து மகாநாயக்க தேர்தலை சந்தித்துள்ள ஜேவிபியின் தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்க உயிர் தஞ்சாயிர தாக்குதல்களின் பின்னர் நாட்டின் அரசியலில் உள்ள சமூகத்திலும் உள்ள ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் குறித்தும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் அமெரிக்காவின் மிலேரியம் சவால் நிறுவனத்துடன் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் உடன்பாடு செய்து கொள்வதற்கு எதிராக மஹிந்த ராஜபக்சவின் தலைமையிலான கூட்டு எதிரணி உச்ச நீதிமன்றில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளது கொழும்பில் நடத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூட்டு எதிரணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மஹிந்தானந்த அழுது கமகே இந்த தகவலை வெளியிட்டுள்ளார் 
அந்த சந்திப்பின் போது அவர் தெரிவித்ததாவது நெறிமுறையற்ற உடன்பாடுகளை அடுத்து தொண்ணூறு நாட்களுக்குள் அங்கீகரித்த ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் முயற்சிக்கின்றது இந்த உடன்பாடுகளை நாடாளுமன்றத்தில் அங்கீகரிக்க அரசாங்கம் முற்படும் போது கூட்டு எதிரணி அதற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கும் ஷோபா உடன்பாடு கையகப்படுத்தப்பட்டல் மற்றும் குறுக்கு சேவை உடன்பாடு மற்றும் மிலேனியம் சமால் நிதிய உடன்பாடு ஆகியவற்றை தவிர ஒரு சமஸ்டி அரசியலமைப்பை கொண்டு வருபவும் அரசாங்கம் முயற்சிக்கும் இது நாட்டிற்கு தீங்கு விடுவிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளாா்